அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம வாட்டேனோ சேனலில் ஈஸியான மெத்தடில் டொமேட்டோ ரைஸ் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த தக்காளி சாதத்துக்கு பார்த்திங்கன்னா குயிக்காக செஞ்சிடலாம் ஸோ வெங்காயம் மட்டும்தான் வதக்க போகிறோம் மித்த எல்லா இன்க்ரீடியன்ட்டையும் அரைச்சி வ தாளிக்க போகிறோம் ஸோ நான் இதுக்கு ரைஸும் பார்த்திங்கன்னா நம்ம நார்மலாக சாப்பாட்டுக்கு யூஸ் பண்ணுற அரிசி தான் எடுத்திருக்கேன் ஸோ இதை நீங்கள் எடுத்திங்கன்னா வந்து குறைஞ்சது ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவராவது தண்ணியில் ஊற வைக்கணும் ஸோ மற்ற சீரக சம்பா பிரியாணி அரிசி இன்கேஸ் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஒரு டென் மினிட்ஸ் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஊறுனா போதும் ஸோ சாப்பாட்டு அரிசி எடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஊறணும் பச்சரிசிலையும் செய்யலாம் பச்சரிசியில் செஞ்சிங்கனாலும் ஒரு டென் மினிட்ஸ் ஊறுனா போதும் ஸோ அது போக பார்த்திங்கன்னா நான் என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ஸ் எடுத்திருக்கேன்னா ஸோ வெங்காயம் பெரிய வெங்காயம் ஒரு மூணு பச்சை மிளகா கீரை எடுத்து வச்சுருக்கேன் தக்காளி இருக்குது ஒரு கால் கிலோ அளவுக்கு தக்காளி இருக்குது இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டாக இருக்குது கரம் மசால் தூள் தனி மிளகாய் தூள் எடுத்திருக்கேன் அது போக தாளிக்கிறதுக்கு சோம்பு எடுத்திருக்கேன் அரைக்கிறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா புதினா கொத்தமல்லி பச்சை மிளகாய் இது மூணையும் சேர்த்து போட்டு அரைக்க போகிறோம் ஸோ நான் பொதுவாக எப்படி செய்வேன்னா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் இல்லாத பொழுது ஸோ நான் எடுத்திருக்க குவான்டிட்டி பார்த்திங்கன்னா முக்கால் கிலோ அரிசி இது ஸோ முக்கால் கிலோ அரிசிக்கு பார்த்திங்கன்னா இந்த அளவுக்கு இஞ்சி போட வேண்டி இருக்கும் உங்களுக்கு ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா விரல் சைஸ்க்கு இருக்குது அது அதை விட கொஞ்சம் சின்னது ஸோ இந்த அளவுக்கு இஞ்சி தேவைப்படும் பூண்டும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பன்னெண்டு பல் பூண்டு தேவைப்படும் ஸோ நீங்கள் ஒருத்தருக்கு செய்யும் போது அரை கிலோ போட்டிங்கன்னா போதும் அரை கிலோவுக்கு நீங்கள் இந்த அளவுக்கு இஞ்சி போட்டால் நல்லாயிருக்கும் பூண்டும் பார்த்திங்கன்னா இதுலேருந்து ஒரு நாலு பல் கம்மி பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஒருத்தருக்கு ஒரு வெங்காயம் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க தக்காளி வந்து நூற்றம்பதுலேருந்து இரநூறு கிராம் வரைக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ மற்றது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ஆஸ் யூஷுவல் தான் மிளகாத்தூள் அரை ஸ்பூன்லேருந்து ஒரு ஸ்பூன் உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி கரா மசால் தூள் அரை ஸ்பூன்லேருந்து கால் ஸ்பூன் வரைக்கும் உங்களை குவான்டிட்டி அரிசியோட குவான்டிட்டியை பொறுத்து எடுத்துக்கலாம் ஸோ நம்ம இப்போ எப்படி குக் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ நான் குக்கர் காய வச்சுருக்கேன் காய வச்சதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா எண்ணெய் நெய் ரெண்டும் சேர்ந்து கலந்து யூஸ் பண்ணனாலும் பண்ணிக்கலாம் இல்லை ஆயில் மட்டும் யூஸ் பண்ணனாலும் பண்ணிக்கலாம் அது உங்களோட இஷ்டம் ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டு ஆயில் போட்டுக்கிறேன் ஸோ கொஞ்சம் நெய்யும் நான் ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ நான் தாளிக்கிறதுக்கு பட்டை கிராம்பு எதுவும் போடலை சோம்பு மட்டும் ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு போட்டுக்கிறேன் சோம்பு வந்து ரொம்ப பொறிய விடக்கூடாது லைட்டாக ஆன உடனே நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்க வெங்காயம் மூணு பச்சை மிளகாய் எடுத்து போட்டுக்கிறேன் ஸோ இந்த வெங்காயம் வதங்குறதுக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா நம்ம அடுத்து எதெல்லாம் போட்டு அரைக்க போகிறோன்றது மிக்சி ஜார் எடுத்திருக்கேன் இதில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ நான் அளவு கூட அரிசின்றதுனால ஜாஸ்தி எடுத்திருக்கேன் இந்த தக்காளியோடய பார்த்திங்கன்னா புதினா கொத்தமல்லி பச்சை மிளகாய் எல்லாத்தையுமே வாஷ் பண்ணி போட்டுக்கலாம் உங்கள்கிட்ட இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் இல்லைன்னா நான் சொன்ன மெஷர்மெண்ட்டில் எடுத்து க்ளீன் பண்ணி அதையும் இதோட இந்த டைமில் தான் போட்டு அரைச்சிக்கணும் ஸோ எங்கிட்ட இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் இருக்கிறதுனால நான் அதை அரைக்கலை தனியாக தான் போட போகிறேன் ஸோ இப்போ இதை அரைச்சிட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன் ஸோ நான் இதில் தக்காளி புதினா கொத்தமல்லி பச்சை மிளகாய் இது எல்லாத்தையுமே போட்டு அரைச்சிட்டேன் நான் ஸோ இது வெங்காயம் வதங்கினோன்னே இந்த மிக்சரை வந்து நம்ம அப்படியே எடுத்து கொட்டி வதக்க போகிறோம் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வதக்கிட்டு தண்ணி அளந்து ஊற்றி அரிசி போட்டுடலாம் இது ரொம்ப ஈஸி குயிக்காக செஞ்சிடலாம் நீங்கள் மார்னிங் வந்து டிஃபன் பாக்ஸ்க்கு செய்கிறதுக்கு வேலைக்கு போகிறவங்க பேச்சுலர்ஸ் இவங்கெல்லாம் செய்கிறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியான ஒரு டிஷ் இது ஸோ இப்போ நம்ம வெங்காயம் வதங்குறதான்னு பார்த்துக்கலாம் ஸோ வெங்காயம் பார்த்திங்கன்னா நல்லா இந்தளவு கோல்டன் ப்ரௌனாக வந்துடுச்சு ஸோ இந்த டைமில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க தக்காளி பேஸ்ட்டு அதை அப்படியே ஆட் பண்ணிடுறோம் ஸோ தக்காளி பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிட்டோம் ஸோ நான் இதோடய பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு நான் ஒரு மூணு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போடுறேன் ரொம்ப போடலை ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொன்னது தான் வெஜிடேரியன் டிஷ்ஷஸ்க்கு இஞ்சி பூண்டு அந்தளவுக்கு இழுக்காது நான்வெஜ் மாதிரி ஸோ மூணு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் தனி மிளகாய் தூள் ஒரு ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் ஏன்னா பச்சை மிளகாய் அரைக்கவும் போட்டிருக்கோம் தாளிக்கவும் போட்டிருக்கோம் கரம் மசால் தூள் அரை ஸ்பூன் ஸோ கொஞ்சம் டேஸ்ட்டுக்கு கருவேப்பிலை போட்டிருக்கோம் ஸோ இப்போ நான் உப்பு போடுறது வந்து இந்த தக்காளி மிக்சருக்கு மட்டும் தேவையான அளவு போட்டுக்கிறேன் இதோடையே பார்த்திங்கன்னா அரிசிக்கும் போட்டுக்கோங்க எப்போயுமே
குக் பண்ணதுக்கு அப்புறமா கிரேவியோட அளவு எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்துட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி தண்ணி ஆட் பண்ணணும் கிரேவி நிறையா இருந்துச்சுன்னா தண்ணியோட அளவை குறைக்கணும் ஸோ நல்லா வதங்கட்டும் வதங்கினதுக்கப்புறம் பார்க்கலாம் ஓகே இப்போ தக்காளி பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வதங்கி இருக்கு ஸோ இந்த டைமில் நம்ம தண்ணி அளந்து ஊற்ற முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா தக்காளி கிரேவி எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்துக்கோங்க ஸோ நான் வந்து உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் இந்த கப்பில் தான் நான் அரிசி எடுத்திருக்கேன் ஒன்றரை கப் எடுத்திருக்கேன் ஸோ நீங்கள் இதே பிரியாணிக்கு இதுக்கெல்லாம் ஊத் போட்டிங்க தண்ணி ஊற்றுனீங்கன்னா இந்த அளவு அரிசிக்கு பாஸ்மதி அரிசி சீரக சம்பாக்கெலாம் இதில் ஒன்றரை எடுத்தீங்கன்னா ஸோ நீங்கள் தண்ணி அளந்து ஊற்றுறது வந்து ரெண்டரை தான் ஊற்றணும் ஸோ ரெண்டுன்னும் பொழுது உங்களுக்கு உள்ளே இருக்க கிரேவியே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கப் அளவுக்கு இருக்குது ஸோ நீங்கள் ஒன்றரை தான் ஊற்ற வேண்டியிருக்கும் ஸோ கிரேவி எவ்வளோ இருக்குதுன்னு பார்த்துட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி தண்ணி ஊற்ற வேண்டியிருக்கும் ஸோ நான் வந்து நார்மலாக வந்து சாப்பாடு குக் பண்ணுற அரிசி தான் எடுத்திருக்கேன் நான் ஸோ இதுக்கு வந்து தண்ணி அப்படியே டபுளாக கூட ஊற்றிக்கலாம் ஸோ இதுவே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கப் அளவுக்கு வரும்ன்றதுனால ஸோ நான் ரெண்டு கப் அளவு தான் தண்ணி ஊற்றியிருக்கேன் இந்த ஒரு கப் அளவு பார்த்தீங்கன்னா அரை கிலோ அரிசி வரும் அரை கிலோ அரிசி சாப்பாட்டு அரிசி எடுத்திங்கன்னா இதில் ரெண்டு ஊற்ற வேண்டியிருக்கும் கிரேவி நிறையா இருந்துச்சுன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒன்றரை ஊற்றுறதா இல்லை ஒன்று மட்டும் ஊற்றுறதான்ட்டு நீங்கள் டிசைட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இது கொதிக்கட்டும் கொதித்ததுக்கப்புறம் அரிசி போட்டுக்கலாம் ஓகே நம்ம பார்த்திங்கன்னா இப்போ நல்லா கொதிச்சிருச்சு ஸோ இந்த டைம் பார்த்திங்கன்னா அரிசியை போட்டுடலாம் ஊற வச்ச அரிசி ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா பொன்னி அரிசி எங்கள் வீட்டில் யூஸ் பண்ணுறது நீங்கள் சீரக சம்பா பச்சரிசி பிரியாணி அரிசியெல்லாம் யூஸ் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக வந்து ஈக்குவல் அமௌண்ட் ஊற்றக்கூடாது அரிசி உடஞ்சி குழஞ்சி போயிடும் ரொம்ப ஸோ அரிசி போட்டதுக்கப்புறமா இப்படி ஒரு கொதி வரட்டும் ஸோ நீங்கள் உப்பு காரம் எல்லாம் செக் பண்ணுறதுனா இந்த டைம் பண்ணிவிடுங்க உப்பும் காரமும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு நூல் தூக்கலாக தான் இருக்கணும் அப்போ தான் ரைஸ் போடும்போது அது ஈக்குவல் ஆகும் ஸோ நீங்கள் அது கம்மியாக இருக்கும்போது நீங்கள் டேஸ்ட் பார்த்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க இந்த டைமில் ஸோ இன்றைக்கி வந்து நான் விசில் பண்ணி போட்டு தான் நான் செய்ய போகிறேன் நான் குக்கரில் ஸோ ஆல்ரெடி பார்த்திங்கன்னா நம்ம குஸ்கா பண்ணியிருக்கோம் மேலே வந்து விசிலுக்கு பதில் டம்ளர் க்ளோஸ் பண்ணியிருப்போம் ஸோ இன்றைக்கி நான் விசில் போட்டு தான் வைக்க போகிறேன் நான் ஸோ இதுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு சவுண்டு ஏற்றி வச்சு வச்சுட்டு குறைச்சி வச்சு ஒரு சவுண்டு போதும் ஸோ ரெடி ஆனோடனே உங்களுக்கு காட்டுறேன் நான் ஓகே நம்ம தக்காளி ரைஸ் பார்த்திங்கன்னா ஒரு விசில் ஏற்றி வச்சுருந்தேன் ஒரு விசில் குறைச்சி வச்சுருந்தேன் ஸோ பார்த்திங்கன்னா இப்போ நல்லா ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நான் ரெஸ்ட்டில் விட்டுட்டேன் நீங்கள் எந்த ரைஸ் செஞ்சிங்கனாலும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ரெஸ்ட்டில் விடுங்க உடனே கிளறக்கூடாது ஸோ தக்காளி சாதம் ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ ஆஸ் யூஷுவல் தான் கொஞ்சம் நல்லா அடியிலேருந்து எடுத்து விட்டு லூஸாக கிண்டி விடணும் ஸோ நான் சாப்பாட்டு அரிசி தான் போட்டிருக்கேன் ஸோ நான் விசில் போட்டு போட்டிருக்கேன் நான் உங்களுக்கு நல்ல டைம் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் நாம் குஸ்கா செய்யும்போது யூ மெத்தட் யூஸ் பண்ணோம் இல்லையா டம்ளர் போட்டு யூஸ் பண்ணோம் இல்லை குஸ்கா செய்யும்போது ஸோ அந்த மெத்தடில் நீங்கள் பண்ணலாம் பண்ணிங்கன்னா இன்னும் நல்லா உதிரியாக வரும் ஸோ பார்த்திங்கன்னா இதுவே உங்களுக்கு நல்லா வந்திருக்கு ஸோ இப்போ எல்லாம் ஃப்ரீயாக தான் இருப்பீங்க லாக்டவுனில் ஸோ நீங்கள் அந்த டம்ளர் போட்ட மெத்தடில் பண்ணிங்கன்னா இன்னும் நல்லா உதிரியாக பொலபலன் வரும் ஸோ நீங்களும் வீட்டில் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ டேஸ்டியான நான் தக்காளி ரைஸ் பண்ணியிருக்கேன் ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணிடலாம் குயிக்காக பண்ணிடலாம் ஸோ மார்னிங் வந்து நீங்கள் ஸ்கூலுக்கு அனுப்புகிற டைமுக்கு வேலைக்கு போகிற டைமுக்கு செய்கிறதுக்கு ஏற்ற ரெசிபி இது அதே மாதிரி இந்த பொட்டேட்டோவும் பார்த்திங்கன்னா வித்தின் அ ஃபைவ் மினிட்ஸில் நம்ம செஞ்சிடலாம் ஸோ நான் இதோட ரெசிப்பியும் பார்த்திங்கன்னா நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் உங்களுக்கு ஆட் பண்ணுறேன் நான் ஸோ டொமேட்டோ ரைஸ் ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி இருக்குது டேஸ்ட்டுன்றதை என்னோடய கமெண்டில் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்